தமிழகத்தில் மதுரை பழமையான நகரமாக இருப்பதால் அந்த பகுதியில் தொல்லியல் ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தொல்லியல் ஆய்வாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார் நமது செய்தியாளர் அருணாதேவியிடம் அவர் பகிர்ந்து கொண்ட கருத்துக்களை தற்போது பார்க்கலாம் பெரும்பாலும் காவிரி தாமிரபரணி அப்படின்னு நதிக்கரையெல்லாம் இருக்கு நீங்க பர்டிகுலரா வைகையை சூஸ் பண்ணதுக்கான ரீசன் என்ன சார் இல்ல மேடம் அனைத்து நதிகளும் உள்ள அனைத்து நதிகளிலும் நம்ம வந்து தொல்ல தொல்லியல் எச்சங்கள் இருக்கு ஆனா பர்டிகுலர்லி வைகையை செலக்ட் பண்ணது ரீசன் வந்து சொன்னோம் சொல்லணும்னா ஏன்னா நம்ம சங்கம் வளர்த்த இடம் வந்து மதுரை ஆனால் மதுரையை பற்றி இதுவரை எந்த ஆய்வுகளும் முழுமையாக நடைபெறவில்லை அதுவும் தொல்லியல் ரீதியாக எந்த ஆய்வுகளும் சரியாக நடைபெறவில்லை அதனால தான் நம்ம நாங்கள் வைகையை செலக்ட் பண்ணோம் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா மதுரையை சுற்றி தான் உங்களுக்கு பல தொல்லியல் ஆதாரங்கள் கிடைக்கிது முக்கியமாக சொல்லணும் தமிழ் பிராமி என்று சொல்லப்படுகின்ற கல்வெட்டுகள் கிடைக்கின்ற இடம் வந்து இந்தியாவிலேயே அதிகமாக கிடைக்கின்ற இடம் வந்து வந்து மதுரை மதுரையை சுற்றி கிடைக்கின்ற சமண படைகள் உள்ள கல் பிராமி கல்வெட்டுகள் தான் அதிகம் அதுபோல் ஒரு பழமையான ஒரு நகரம் ஆனால் அந்த நகரத்தை பற்றி இதுவரை ஆய்வு செய்யலை அதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த வைகை நிதிக்கரை செலக்ட் பண்ணி நாங்கள் வந்து ஆய்வு செஞ்சோம் ஆய்வு செஞ்சதில் நிறைய இடங்கள் கிடச்சிது அதில் ஒரு இடம் தான் கீழடி அதை தான் தோண்டி இன்னும் தோண்ட வேண்டிய நிலைமைக்கு அந்த இடம் உள்ளது கண்டிப்பாக சிந்து சமவெளி நாகரிகமும் கீழடி நாகரிகமும் தொடர்புடையதா சார் கொஞ்சம் எளிமையாக மக்களுக்கு இன்றைக்கு இன்ற கட் இன்றைக்கு இருக்க கட்டத்தில் வந்து தொடர்புப்படுத்தி பேசுகிறது வந்து முடியாது ஆனால் இப்போ உள்ள அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகள் பிரகாரம் சிந்து வழியில் வாழ்ந்த மக்கள் தென்னிந்திய பழங்குடிகள் என்பது வந்து நிறுவனமாகியிருக்கு கண்டிப்பாக அந்த மக்கள் தான் இங்கே வந்து குடியேறி தன்னுடைய நாகரிகத்தை வந்து விரிவாக்கம் செய்திருப்பார்கள் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் இன்னும் பல அகலாய்வுகள் செய்யும்போது கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெ